母蚊子小美爱上了海报中的肌肉男。看着男神那壮硕的肌肉，小美的嘴角流下了爱慕的眼泪。这时，舔狗小眼镜又来给小美送花了。小美嫌弃的把花扔进臭水沟。小眼镜已经记不清这是小美第几次拒绝他了。啊！忽然，号角声响起，蚊子大军要出发觅食了。每只蚊子都领取了自己的武器，一根吸管。小眼镜担心小美的安危，也悄悄跟了上来。小美和闺蜜回头看到了他，嫌弃的立马飞走。密室小队来到了一个没有关窗户的房间，小美拿出望远镜侦查后，发现了一个健壮的猎物躺在床上，感受到了新鲜热乎的红色饮料正在召唤他们，随即一拥而上。拿出武器，开始尽情享受。忽然一阵地动山摇般的晃动，原来是睡着的男人醒了。众蚊子纷纷往窗外逃跑，可是小美和小眼睛慢了一步，被困在房间中。这时，小美忽然发现，这个男人正是海报中的肌肉男，是自己日思夜想的男神。自己刚才居然吸了男神的红色饮料，小美为自己的行为感到后悔不已，愤恨地折断了吸管。看着小美的花痴模样，小眼睛醋意大发，抄起吸管。就要去给肌肉男打针，小美见状冲上去，给了小眼镜一个大比斗。舔狗没资格吃醋，给老娘滚远点！哼！小美心疼的看着男神被咬肿的大包，恨不得一巴掌拍死小眼镜。肌肉男似乎感受到了小美的爱意，拉起被子为小美盖上。就这样，小美幸福的和心爱的男神度过了甜蜜的夜晚。第二天。一个女人的到来打破了小美对幸福生活的向往，这居然是男神的女朋友，这个渣男居然背着自己有了别的女朋友。小美妒火中烧，伤心欲绝，趁着两人睡着之际，拿上吸管就要来偷袭女人。没想到男神居然为了别的女人给了小美一个大比斗。小眼镜见状，奋不顾身的去给小美报仇。啊啊啊啊最终精疲力竭，伤痕累累，却还是没有忘记给小美送上美丽的小花。小美最终还是被感动了，与小眼镜过上了幸福快乐的生活。